মক্কেলের কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে বাড়ি ছুটবো ভেবেছিলাম কিন্তু না এত শত টাইপ করাতে গিয়ে অনেকটাই সময় গেল নীলমণি কি করছো এতক্ষণ একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাও স্যার এখনো ঘন্টা খানেক টাইম লাগবে এতগুলো পেজ বুঝতেই তো পারছেন ওহ তুমি না নীলমণি এই কটা পেজ টাইপ করতে এত সময় লাগে কি করব স্যার আজ আর হাত চলছে না সেই কখন থেকে বসেছি ঠিক আছে ঠিক আছে এখন আর কথা বাড়িও না স্যার আপনার সাথে একজন দেখা করতে এসেছে দেখা করতে এসছে এই সময় এই রে অনুপমা নাকি ওর সাথে আজ একবার বেরোনোর কথা ছিল বিয়ের কেনাকাটা এখনো কিছুটা বাকি কিন্তু আমি তো ওকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছি আজ আমার যাওয়া হবে না বিস্তর কাজ পড়ে আছে না স্যার অনুপমা দিদি নয় একটা বয়স্ক মহিলা আমি তো ওনাকে গেটের কাছে আটকে দিয়েছিলুম আপনার নাম বললো তাই বেঞ্চে বসতে বললুম এই ঘরে পাঠিয়ে দেবো দাঁড়াও দাঁড়াও এখানে আসতে হবে না আমি যাচ্ছি বাইরে বেরোতি অবাক হলাম উনি এখানে এই সময় এতকাল হয়ে গেল ওনাকে চিনতে আমার এক বিন্দু অসুবিধে হলো না ময়লা ছেঁড়া সালে জড়ানো আমার অতি পরিচিত আশাবরি ম্যাডাম কোচিং ক্লাসের দিনগুলো চোখের সামনে জল জল করে উঠল কিন্তু সময়ের একই নিষ্ঠুর পরিহাস তার এই অবস্থা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না প্রণাম করতে এগিয়ে গেলাম দিদিমণি কি খবর আপনার কদিন পর দেখা ও বিজন থাক বাবা মঙ্গল হোক কেমন আছিস বাবা আপনাদের আশীর্বাদে ভালো আছি দিদিমণি কিন্তু আপনার এ কি চেহারা হয়েছে বয়স হচ্ছে বিজন আপনি আগে ভিতরে আসুন দিদিমণি এমন ঘন শীতে আর কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন না না ভেতরে যাব না আমি তোর সাথেই দেখা করতে এসেছি দারোয়ান তো বাইরে থেকে বের করে দিচ্ছিল সে কি বিশু বিশু এদিকে শোনো আরে 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 কি করছিস বিজন এটা তোর কাজ ও তো ঠিকই করেছে আর তাছাড়া আজকাল আমাকে কেউ অতটা গুরুত্ব দেয় না রে এসব আপনি কি বলছেন দিদিমণি আপনাদের শিক্ষাতেই তো আজ যতটুকু করে খেতে পারছি জানি তো তোরাই তো আমাদের স্বপ্ন রে একদিন তোরা আকাশ ছবি অনেক বড় হবি এটাই তো আমার লক্ষ্য ছিল শুনলাম তুই মস্ত উকিল হয়েছিস খবরটা পেয়ে বুকটা ভরে উঠেছিল নিজের চোখে তোদের বড় হতে দেখেছি তোদের উন্নতিতে আমার যে কি পাওয়া আমি তা কি করে বোঝাই তোদের দিদিমণি কথাগুলো বলছে ওনার মোটা ফ্রেমের চশমার পাশ থেকে অনর্গল জল গড়িয়ে পড়ছে বিজন বাবা একটা কথা বলতে খুব দ্বিধাবোধ হচ্ছে আমার একটা উপকার করতে পারবি অবশ্যই তোর যদি কোনো অসুবিধে না হয় দিদিমণি আপনি এরকম ভাবে কেন বলছেন আপনার কোনো কাজে আসতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করব আপনি শুধু বলুন একবার তোর ঋতুকে মনে আছে ঋতুর নামটা শুনে বুকের ভিতরটা একবার কেমন যেন করে উঠল ঋতু মানে রিতা ভরি দিদিমণির মেয়ে আমরা প্রায় সমবয়সী ওর কবিতা শুনে কতবার ভাবুক হয়েছি কতবার ফাংশনে নাটকও করেছি একসাথে কত আনন্দ কত স্মৃতি তারপর স্কুল থেকে বেরোনোর পর ওর সাথে আর দেখা হয়নি যদিও কখনো কেমন আছে ঋতু দিদিমণি চুপ করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ দু বছর আগে কত ধুমধাম করে ওর বিয়ে দিলাম বাপ মরা মেয়ে ভেবেছিলাম আমার সমস্ত দায়িত্ব মিটল কিন্তু যদি পারিস ওকে এই কাগজটা আজ রাতের মধ্যে দিয়ে আসবি বাবা শীতলপুরে ঝিল পারে শশী চাটুর্যের বাড়ি খুব দরকারি আমার হাতে একখানি খাম গুঁজে দিল দিদিমণি আমি আসি বাবা আমার আর সময় নেই দেরি হয়ে যাচ্ছে অনেক দূর যেতে হবে কিন্তু দিদিমণি শশী চাটুর্যে আশাবরি ম্যাডাম আর একটা কথাও বলল না এক একটা পা খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল আমিও কেমন নির্বাক চলচ্চিত্রের মতো চেয়ে রইলাম স্যার আমার কাজ হয়ে গেছে টাইপের কাগজগুলো ডেস্কের ওপরে রেখেছে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি স্যার স্যার হুম বিশুকে বলো সব তালা দিয়ে দিতে আমাকে যেতে হবে সেই শীতলপুর
শীতলপুর কি বলছেন স্যার সে তো অনেক দূর আর এখান থেকে তো এত রাতে কোনো গাড়িও পাবেন না তাহলে উপায় কি নীলমণি আমাকে যে আজ রাত্রেই কাগজটা পৌঁছে দিতেই হবে আমার এক ভীষণ কাছের মানুষের কাছে উপায় একটা আছে লঞ্চ ঘাট যদিও এত রাত্রে লঞ্চ অবশ্যই পাবেন না যদি কোনো মাছ ধরার ডিঙা ঠিঙা পান ওরা নিয়ে যেতে পারে বেশ উপকার করলে নীলমণি আমি আর দেরি করব না বেরিয়ে পড়ি স্যার ঘড়িতে সাড়ে নটা আর কি দেরি হবে নীলমণি কথা বাড়িও না বিশু বাইরেটাও তালা দিয়ে দাও আমি হেঁটেই চললাম নীলমণি বেরো ঘড়িতে দশটা ছোবার আগেই পা চালিয়ে লঞ্চ ঘাটে এসে পৌঁছলাম মেন গেটে অনেকক্ষণ তালা পড়ে গিয়েছে হাঁটতে হাঁটতে দামোদরের পারে এসে দাঁড়ালাম কনকনে ঠান্ডা বাতাস যেন হাত পা জমিয়ে দিল সংশয় হলো এই কুয়াশা গহন শীতের রাত্রে আদৌ কি কোনো বাহন পাব কি করব বাড়ি চলে যাব আমি যে মনে মনে দিদিমণিকে কথা দিয়েছি মোবাইল ফোনটা সুইচ অফ করে দিলাম বারবার না হলে অনুপমার ফোন আসবে রাত্রে আশপাশটা একদম শুনছান কি করব যেন নিজেরই দিশে হারা লাগলো কোথাও যাবেন নাকি বাবু জলের ছলাচ্ছল শব্দে জরিমা কাটল খালি গায়ে হার ঝিরঝির একটা লোক দুহাতে বৈঠা ডিঙির এক পাশে মাছ ধরা জাল মতো একটা কিছু নীলমণির কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল মনে মনে স্বস্তির শ্বাস ফেললাম আপনি যাবেন আমার একটু শীতলপুর যাওয়ার ছিল এত রাত্রে বেরিয়েছেন বাবু ও পথ সুবিধে নয় কিন্তু আমাকে যে যেতে হবে এই কাগজটা আমায় একজনকে দিতেই হবে আজ কত টাকা লাগবে বলুন আমি দুকুন দেব না না বাবু অত করে যখন সুদর্শন নিশ্চয়ই কোনো পীড়িতের মানুষের কাছে যাচ্ছেন আসেন আসেন সাবধানে উঠে আসেন এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে এগিয়ে গেলাম আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করব না বড় উপকার করলেন আমার এই হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় খালি গায়ে বেরিয়েছেন আপনার শীত করছে না বছর ভর নদীতে কাটাতি হয় এই ঠান্ডা এই জল সবই হাড়ে শুয়ে গেছে বাবু তা বটে ঠিক মানুষ অভ্যেসের দাস নিঃসীম অন্ধকারে অভিরামী জ্যোৎস্না মাখা চাঁদের আলো অথই জলে পড়ছে পার দিয়ে একের পর এক নিপবৃক্ষ পিছনে সরে যাচ্ছে মনে হচ্ছে যেন জীবনের এক একটা অধ্যায় আমার চোখের সামনে দিয়ে অন্ধকারে ডুব দিচ্ছে কি ভাবছেন বাবু রীতাবুড়ির কথা না কিছু নয় রীতাভরি আপনার কে হয় রীতাভরি রীতাভরি আমার ছেলেবেলার বন্ধু আমরা একসঙ্গে পড়াশুনো করতাম ওকে অনেক না বলা কথা রয়ে গেছে আমার কত সুখ স্মৃতি জনান্তিকে কত সময় যাপন হয়তো ও কোনো দিন আমায় বলতে পারিনি ওর মনের কথাগুলো আজ বিষয়টা অন্য একটা জরুরি কাগজ ওর কাছে পৌঁছে দিতে হবে ও শ্বশুর বাড়ি শীতলপুর আজ শুধু ঋতুর পাঠ করা কবিতাগুলো বারবার কানে ভাসছে জানেন ও কি আজও কবিতা করে কি জানে বাড়ির বউ কবিতা করবে নাচ করবে নাটক করবে এগুলো কি ভালো দেখায় মানে বাজে মেয়ে মানুষ একটা আর কত জায়গায় আশিক জুটিয়ে রেখেছে কে জানে মুখটা নিচু করে লোকটা কিরকম একটা ক্ষীণক্ষীণে স্বরে কথাগুলো বলল এসব আপনি কি বলছেন আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না ওই বুড়ি কি কাগজ দিয়েছে আমারে দিয়ে দে আপনি কে আপনাকে কেন দেব আপনি এই কাগজ নিয়ে কি করবেন কি উল্টো পাল্টা কথা বলছেন আপনি নিস্তরঙ্গ জলে যেন কি এক অসম্ভব ঢেউ উঠল আমি কে হ্যাঁ আমি কে আমি শশী চাটক যে আমার বাড়িতেই তো যাবি বলছিলি হ্যাঁ ধরাস করে উঠল শশী চাটুর যে দিদিমণি তো এই নামটাই বলেছিল ওর খোলাটে চোখ দুটো ঘন কুয়াশার আড়ালে জ্বলে উঠল যেন মেয়ে মানুষের বেশি বার আবার উকিল পাঠানো হয়েছে আপনি কি করে জানলেন 
আমি উকিল আর শুনুন আপনি যেই হন না কেন এই কাগজ আপনাকে আমি দেব না আমি এটা ঋতাভরির হাতেই দেব আমি জানি তুই দিবি না তাই তো মাছ নদীতে নিয়ে এসেছি এরপর শশী চাটুচ্ছে দাবি করা লোকটা লোক নয় অশরীরি হাত থেকে দুটো বৈঠা জলে ফেলে দিল এ আপনি কি করছেন লোকটার রক্ত মাংসের শরীর মনে হলেও যেন ভীষণভাবে জমে যাওয়া তার দেহাভরণ তলমল নৌকায় বিচ্ছিরিভাবে হাসতে হাসতে আমার কাছে এগিয়ে এলো এই কি ভয়ঙ্কর মনুষ্য চেহারা নদীর পরিবেশ এখন আর আগের মতো শান্ত নেই উত্তাল জলরাশি আর ঘন কুয়াশা যেন আমায় ক্রাস করতে এলো আমায় ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন আমায় ছেড়ে দিন ওই অশরীরই আমার কোনো কথাই যেন শুনল না ওই বাঁশের মতো শক্ত হাত দিয়ে আমায় প্রবল বেগে ধাক্কা দিল সেকেন্ডের মধ্যে আমি ছিটকে পড়লাম হিমশীতল নদীতে এরপর অদ্ভুত সব শব্দ কানিয়ে দিল যেন ভূত প্রেতের প্রদয় চলছে মৃত্যুর পরেও কি এরকমই অনুভূতি হয় আমি বুঝতে পারলাম না যখন চোখ খুললাম তখন রাত আরও ঘনিয়েছে নদীর পাড়ে নিজেকে আবিষ্কার করলাম অদ্ভুত লাগলো হঠাৎ আমার সাথে কেন ওরকম হলো এসব কি সত্যি আর যদি সত্যি হয় ওই লোকটাই শশী চাটুচ্ছে ও রিতাভরের কে হয় একটা আতঙ্কের গন্ধ পেলাম যেন কিন্তু এটা কোন জায়গা ঠিক সেই সময় কে যেন আমার চোখে তীব্র টর্চের আলো ফেলল আরে এ কি অবস্থা হয়েছে আপনার আসুন উঠুন উঠুন ধন্যবাদ দাদা ঠিক আছে ঠিক আছে আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না ভাই আপনি কোথায় থাকেন আমি বিজন ত্রিবেণীতে থাকি ও ভাগ্যিস প্রতি হপ্তায় এই দিন এই সময় আমি সদরে যাবার জন্য বেরোই নইলে নদীর ধারেই পড়ে থাকতেন তা কি ব্যাপার বলুন তো বলবো দাদা আগে বলুন এই জায়গাটা কোথায় এটা তো শীতলপুর যাক তবু ভালো মানে কি বলছেন আপনি বলুন তো লোকটা জোড়াজুড়িতে আমার সাথে ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনার কথা আর চেপে রাখতে পারলাম না সব শুনে উনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন তারপর বললেন তুমি আমার ভাইয়ের মতো বিজন তাই তুমি করেই বলছি তুমি যা ঘটনার কথা বললে তা হয়তো অস্বাভাবিক নয় আর শশী চাটুর্যাকে আমি হারে হারে চিনি ওই ওই ঝিলপাড়ের দিকে ওর বাড়ি লোকটা একটা পাষণ্ড অমানুষ ওর ছেলেটাও তেমনই অমানুষ শুনেছি কয়েক বছর আগে ওর ছেলের বিয়ে হয় শুনেছি বউটাকে ভীষণ অত্যাচার করে তবে আশ্চর্যের ব্যাপারটা কি জানো বছর কয়েক আগে এই নদীতে স্নান করতে এসে শশী চাটুচ্ছে জলে ডুবে মারা যায় কি বলছেন আপনি ঠিকই বলছি গ্রামের অনেকের মুখে শুনেছি শশী চাটুচ্ছের আত্মাকে নদীর পাড়ে ঘুরে বেড়াতে দেখতে রীতা ভরিয়া দিদিমনির কথা ভেবে কিরম একটা আতঙ্ক যেন আমার মনে গ্রাস করল আমার হাতে একদম সময় নেই আমাকে এক্ষুনি রীতাভরির কাছে যেতে হবে আপনি আমায় দয়া করে ওদের বাড়িটা চিনিয়ে দিন খেপেছ নাকি হ্যাঁ কোনো মতে বেঁচে ফিরেছ কে গ্যারেন্টি দিতে পারে শুনি ওই শশী চাটুর যে আত্মা তোমায় আবার মারতে আসবে না এক্ষুনি বাড়ির দিকে রওনা হও এখান থেকে ট্রেন রুটটাও কোন দিকে আমি তোমাকে বলে দিতে পারি আজ আমি রীতাভরির সাথে দেখা না করে যাব না সে সময় খেয়াল পড়ল কাগজটার কথা দিদিমণির দেওয়া কাগজটা নদীতে পড়ে গেল নাকি পকেট হাতে দেখলাম অদ্ভুতভাবে কাগজটা আমার পকেটেই আছে কি হলো কি ভাবছো এত লোকটার কথা শেষ হলো না একটা শেওড়া গাছে নিচে কার যেন আবছায় দেখা গেল সেটা মানুষ না কোনো অশরীরই বোঝা গেল না ওরে বাপরে ওটা কি আমি বাবা এখানে নেই আমি নেই বেঁচে থাকলে তোমার এই নিতাইদের সাথে আবার দেখা হবে আরে আরে কোথায় চলেন ঠিকানাটাই তো দিলেন না পূর্ব দিক দিয়ে সোজা হাঁটলে রেল স্টেশনে রাস্তা পাবে আর যদি মরতে চাও দক্ষিণ দিকে হাঁটা শুরু করো লোকটা দৌড়ে অন্ধকারে কোথায় যেন মিশে গেল আরও কেই চত্বরে দেখলাম না এখন আমার সামনে শুধু নিশ্চিত্র অন্ধকার আর একটা আবছায়া তবু তবু সাহস নিয়ে ওখান থেকে হাঁটতে শুরু করলাম পাতার খসখস আওয়াজ পিছন থেকে অনবরত আসতে লাগলো তবু পথ চলা থামালাম না পিছনে তাকানো সাহস হলো না জায়গাটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দু চারটে বাড়ি আর প্রচুর গাছপালা এই গ্রামে বিশেষ লোক বসতি থাকে না মনে হলো ওর বাড়িটা ঠিক কোথায় কাগজে কি রেখা আছে 
হাঁটতে হাঁটতে অকস্মাৎ সামনে একটা একতলা বাড়ি দেখতে পেলাম জানলাটা অল্প খোলা ছিল সেখান থেকে একটা মৃদু কান্নার শব্দ আর একটা গন্ধ কি মনে হতে এগিয়ে গেলাম সামনে জানলার ফাঁক দিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার জীবনের সেরা ধাক্কাটা খেলাম ঋতু ওর গায়ে কিরো চিন্তে ঢালছে সামনে দেশ লাইয়ের বাক্স এ কি সর্বনাশের খেলায় মেতে ছিল তা বড়ি এক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়ালাম না ছুটতে বাড়ি সদরের সামনে গেলাম দরজাটা খোলা একটা ঘর পেরিয়ে আরেকটা ঘর ছুটে যাওয়ার সময় পাশের ঘরে দেখলাম প্রায় আমার বয়সে একজন বিছানার উপর পড়ে আছে বাড়িতে এরকম একটা কাণ্ড হচ্ছে আর লোকটা ভিতর ঘরে দরজাটা এক ধাক্কা দিতেই খুলে গেল কে তুই কি শুরু করেছিস ঋতু কি শুরু করেছিস দৃষ্টিগোচর হলো না তুমি চলে যাও বিজন্দা তুমি চলে যাও এই নরকে তুমি থেকো না এ কি অবস্থা হয়েছে তোর তুই কাউকে কিছু জানাস নি কেন কি হবে জানিয়ে বিজন্দা সবই আমার কপাল এই সংসারেতে সারাদিন শুধু টাকা আর টাকা আমার মা কোথা থেকে এতগুলো টাকা দিতে পারবে বিয়ের সময় ওরা বলল আমাদের এক টাকাও দাবি নেই বিয়ে মেটার পর ওদের আসল রূপ আমার সামনে তুলে ধরল এখন চঞ্চলের চোখ পড়েছে মায়ের ওই বাড়িটার দিকে নিজের সমস্ত সুখ জলাঞ্জলি দিয়েও আমি ওদের মন পূরণ করতে পারিনি রাত্রি হলে নেশা করে ঢোকে চঞ্চল আর তারপর চলে অকথ্য নির্যাতন আমি হেরে গেছি বিজন্দা একজন শিক্ষিতা মেয়ে হয়ে তুই এসব সহ্য করছিস তো লজ্জা করছে না ছি অনেক হয়েছে তুই আর এক মুহূর্ত এই বাড়িতে থাকবি না আমি কোটে ওদেরকে দেখে নেব আমার সাথে এক্ষুনি বেরিয়ে চল রীতা ভরি শূন্য দৃষ্টি নিয়ে তাকালো আমার দিকে চোখে যেন কি এক না পাওয়া অধিকারের আকুতি অন্ধকার ভোরে স্টেশনে দুজন যাত্রী বসে আছে ট্রেনের অপেক্ষায় দিদিমণি আমায় তোর কাছে পাঠিয়েছিল একটা কাগজ দিয়ে মা হ্যাঁ এই যে কাগজটা রীতা ভরি কাগজটা খুলল ওখানে লেখা প্রিয় ঋতু মা আমি জানি তুই ভালো নেই আমায় মাফ করিস মা তোকে একটা ভালো পরিবার দিতে পারলাম না তবে তুই যেটা করছিস সেটা কিন্তু ঠিক নয় ভাবছিস আমি জানলাম কি করে আজ সকালেই ঘুমের মধ্যে আমার মৃত্যু হয়েছে মায়ের মন তো হাওয়ায় বেশি এক ছুটে গেলাম তোর কাছে দেখলাম তুই আত্মহত্যা করতে চাইছিস এসব দেখে যে আমার মরেও শান্তি হয়নি মা তাই বিজনের কাছে ছুটে যাওয়া যদিও কিছু করতে পারে ভালো থাকিস মা আর অন্যায়ের সাথে কখনো আপোষ করিস না রীতা ভরি শোকে পাথর হয়ে গেল বুঝলাম ওই শশী চাটুর্যের পিশাচটার হাত থেকে আমার বাঁচার কারণ দিদিমণি কুয়াশার আড়ালে এক জরাজীর্ণ শরীর আর দূর থেকে ট্রেনের হুইসেলের শব্দ